2018 ब्लॉगर्स के लिए एकदम गोल्डन पीरियड था क्योंकि इस टाइम पे जियो पूरे इंडिया में फैल चुका था जिसकी वजह से व्यूअर्स और क्रिएटर्स दोनों को बहुत बड़ा फायदा हुआ था तो मैंने भी सोचा क्यों ना ब्लॉगिंग स्टार्ट की जाए सो वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन मैं हूं विकी और आज वीडियो में बात करने वाला हूं बेस्ट ब्लॉगिंग सेटअप के बारे में बेस्ट नहीं कह के वन ऑफ द बेस्ट ब्लॉगिंग सेटअप के बारे में बात करने वाला हूं क्योंकि ये सेटअप छोटा है कॉम्पैक्ट है और फोर आउटपुट देता है विद इमेज स्टेबलाइजेशन सो बिना किसी तरीके चलिए शुरू करते हैं सेटअप के बारे में बताने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि मैंने ऐसा सेटअप क्यों बनाया 2017 में जब मैंने कैमरा परचेज किया था तब मेरी सिर्फ दो ही रिक्वायरमेंट थी पहली थी कैमरा कॉम्पैक्ट होना चाहिए लाइट वेट होना चाहिए और दूसरा उसका रेजोल्यूशन रियलिटी में फोर होना चाहिए अब मैंने थोड़ी इंटरनेट पर रिसर्च की कैमरा जिनका रेजोल्यूशन फोर था वो बहुत बड़े थे बड़े बड़े कैनन के कैमरा महंगे भी थे और उनका इतना अच्छा आउटपुट नहीं था फोर में तब मैंने थोड़ी इंटरनेट पर रिसर्च की जिससे मुझे पता चला कि सोनी का अल्फा सिक्सटी जो एक एंट्री लेवल फोर है सोनी सोनी कंपनी क्लेम करती है कि अल्फा 6300 का 4K बहुत अच्छा है क्योंकि कैमरा 6K में शूट करता है उसको छोटा करके कंप्रेस करके 4K में डालता है तो मतलब 6K का रेजोल्यूशन हमें 4K में मिल रहा है तो मतलब बहुत अच्छा है और दूसरा वो कैमरा मिररलेस है मतलब साइज बहुत छोटा है उसका तो मैंने उस कैमरे को परचेस कर लिया पर दो में मुझे ब्लॉगिंग करने का मन किया तो मैं फंस गया क्योंकि सोनी अल्फा सिक्सटी के अंदर फ्लिप आउट स्क्रीन नहीं है मैं परेशान हो गया मतलब कैसे करूँ ब्लॉगिंग यार कैसे करूँ ब्लॉगिंग तो मैंने डिसाइड किया कि इस कैमरे को मैं बेच देता हूँ उसकी जगह मैं कैनन M50 ले लेता हूँ जिसके अंदर फ्लिपआउट स्क्रीन है बट जब मैं इस कैमरे को बेचने के लिए मार्केट में गया तो इसका रेट लगा 45,000 40,000 के आसपास मतलब अगर मुझे कैनन M50 लेना है तो इस कैमरे को बेच के एडिशनल दस हज़ार मेरे को ऐड करने पड़ेंगे तब जाके मैं कैनन एम ले पाऊँगा मुझे नहीं लगा कि इस कैमरे को बेचना एकदम सही डिसीजन रहेगा क्योंकि सिक्सटी का मैंने कैमरा लिया था और इतना यूज़ भी नहीं कर पाया मैं कैमरे को कि ट्वेंटी फाइव थाउजेंड हैंडल कर सकूँ तो मैंने एक काम किया जब भी मुझे ऐसी कंफ्यूजन होती है ना कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए तो मैं पेपर लेता हूँ पेपर के ऊपर लिखता हूँ अच्छा या बुराइया बुराइया मतलब इतना भारी भरकम वर्ड हो गया प्रोज एंड कॉम्स तो जो अच्छाइयों वाला कॉलम था ना वो एकदम भर गया और जो बुराइयों वाला कॉलम था ना वो एकदम मतलब दो ही पॉइंट लिख पाया मैं अच्छाइयों में था बेस्ट इन क्लास ऑटो फोकस लाइट वेट कॉम्पैक्ट माइक इनपुट है इसके अंदर छोटा चार्जर है एच इनपुट है वाइड एंगल लेंस है बेस्ट इन क्लास फोर है स्टेबल फुटेज है क्योंकि लेंस के अंदर ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन है पावर बैंक से भी चार्ज हो जाता है ये कैमरा और दूसरी तरफ बुराइयों में मैंने लिखा सिर्फ एक फ्लिप आउट स्क्रीन नहीं है और दूसरा इसके अंदर बैटरी बैकअप बहुत कम है तो इन दो चीज़ों के लिए मैं इतना महंगा कैमरा नहीं बेच सकता तो मेरे दिमाग में कुछ खनका तो तुरंत मैंने कुछ कुछ चीज़ों को ऑर्डर करके अमेजोन से मंगवा लिया तो बिना किसी देरी के चलिए बनाते हैं अपना सेटअप तो सबसे पहले मैंने मंगवाया ये माइक बोया का एम एम जीरो नंबर मुझे याद नहीं है मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अगर किसी को परचेस करना है तो कर लेना तो मैंने रोड की जगह इस माइक को क्यों मंगवाया सबसे पहली बात रोड का माइक इस माइक से पंद्रह सौ रुपये एक्स्ट्रा था मतलब ये तीन हज़ार का माइक था वो पैंतालीस का माइक था तो इतना डिफरेंस था दूसरा जो रोड वीडियो की क्वालिटी है और इस माइक की जो क्वालिटी है उसमें ज़्यादा फर्क नहीं है हाँ ये माइक थोड़ा सा नॉइस कैप्चर करता है लेकिन नॉइस के साथ ये आवाज़ भी रिकॉर्ड करता है हाई पीक पर अगर मतलब मैं अगर धीरे से भी बोलूँगा ना तो भी रिकॉर्ड कर लेगा ये अब इस माइक को परचेस करने के बाद मुझे लगा कि मेरा ब्लॉगिंग सेटअप पूरा हो गया है क्योंकि मेरे पास पहले से एक छोटा सा ट्राईपोर्ड था मुझे लगा एकदम बेस्ट ट्राईपोर्ड है तो इस सेटअप को टेस्ट करने के लिए मैं गया राइडर्स म्यूजिकल फेस्टिवल दो तो वहाँ पर कैमरा और माइक ने एकदम मस्त परफॉर्म किया इस कैमरे का जो ऑटो फोकस था ना भाई साहब ज़बरदस्त मतलब 400 पॉइंट ऑटो फोकस किए इसके अंदर 400 पॉइंट समझ रहे 400 मतलब पूरा स्क्रीन ऑटो फोकस पॉइंट से भरा हुआ है तो इस कैमरे ने जो परफॉर्म किया मतलब कैमरे के लिए कोई शिकायत नहीं मुझे अगर इसके अंदर फ्लिप आउट स्क्रीन नहीं है मत होने दो मैं ऐसे ही कर लूँगा क्योंकि इसका जो लेंस है वो सिक्सटीन से ले कर तक है मतलब बहुत वाइड है और इतना वाइड है कि मैं आराम से इसको पॉइंट अपनी तरफ करके आराम से शूट कर सकता हूँ और दूसरा माइक ने बहुत अच्छा काम किया बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे कब हुई जब ये ट्राईपॉड जो है मुझे धोखा देने लग गया तकरीबन आधे घंटे के यूज़ के बाद ये ट्राईपॉड ऐसे फिसलने लग गया हाथों से और दूसरा मेरे कैमरे की बैटरी एकदम ख़त्म होने लगी तब मुझे लगा यार ब्लॉगिंग सेटअप पूरा नहीं हुआ मेरा बाय द वे अगर आपने वो राइडर्स म्यूजिकल फेस्टिवल की वीडियो देखी नहीं है तो जाके देखो आई बटन पे मिल जाएगी आपको बहुत अच्छे से शूट किए मैंने और अच्छा खासा एडिट भी किया
जॉबी का ट्राईपोड ऑर्डर नहीं किया मैंने पहली बार तो बड़ा है दूसरा वो मोटा है तीसरा वो हर किसी ब्लॉगर के पास दिख जाता है मुझे चाहिए था कुछ डिफरेंट जो मेरी रिक्वायरमेंट को पूरा करें मेरी रिक्वायरमेंट थी ट्राईपोड छोटा होना चाहिए पतला होना चाहिए ग्रिप अच्छी होनी चाहिए और मेरे बैग के अंदर आना चाहिए तो मैंने फिर से थोड़ी रिसर्च की और मैंने मंगवाया फोटो प्रो का यू एफ ओ टू क्या ट्राईपोड है ट्राईपोड का बाप कहूँगा मैं इसे कंपनी को थोड़ा सा चेंजेस करने की जरूरत है वो मैं बताता हूँ आपको वीडियो में बाद में क्या चेंजेस करने की जरूरत पड़ेगी लेकिन जो ट्राईपोड की ग्रिप है ना मतलब पतला है छोटा है बैग के अंदर आता है और ब्लॉगिंग सेटअप के लिए परफेक्ट है बट एक कमी है इस ट्राईपोड के अंदर कि ये बड़े कैमरे हैंडल नहीं कर पाएगा जबकि मेरा कैमरा मेरे लेस है मेरा कैमरा आराम से हैंडल करता है लेकिन बड़े कैमरे जैसे कैनन ए या उसके ऊपर बड़ा सा लेंस ना नहीं हैंडल कर पाएगा मत लेना लेकिन इसकी अच्छी बात यह है कि अगर पर्दे के ऊपर फेंक दो तो पर्दे के ऊपर चिपक जाएगा और इतना फ्लेक्सिबल है कि कैसे मोड़ के इसको बैक के अंदर डाल लो अब मुझे लगा यार ट्राईपॉड भी ऑर्डर कर दिया लेकिन बैटरी बैकअप का इश्यू अभी भी है मैंने मार्केट में पावर बैंक देखे हर एक पावर बैंक डब्बे साइज का था मतलब डब्बे को ऐसे पकड़ के रखो साथ में कैमरे के साथ और चार्ज करते रहो बट यार आई थिंक ऐसा मेरा काम नहीं चलने वाला था मुझे चाहिए था मैं शूट करता रहूँ और चार्ज भी होता रहे साथ में फिर तब मुझे ड्यूरासेल का ये पावर बैंक दिखा मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एकदम परफेक्ट है कैमरे की जो बैटरी है वो 1000 थाउजेंड की है जिससे वो ढाई घंटे आराम से निकाल देता है इसके अंदर 3000 थाउजेंड है मतलब कैमरे को दो बार आराम से चार्ज कर देगा ये और ये बारह सौ का था अच्छा है कॉम्पैक्ट है जल्दी चार्ज करता है और इसको मैंने ट्राईपोर्ड के साथ अटैच कर दिया जिससे इसका वायर निकाल के मैं कैमरे के अंदर लगा देता हूँ तो शूट भी कर सकता हूँ और साथ में चार्ज भी होता रहेगा पावर बैंक सोल्यूशन बहुत अच्छा है ये अब एक लास्ट चीज़ बचती है वो है फ्लिप आउट स्क्रीन उसका भी सोल्यूशन मेरे पास है पर जो पार्ट मैंने मंगवाया है वो अभी तक आया नहीं है तो वो जो सोल्यूशन है वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा इसका सेकंड पार्ट में सो so, अगर वीडियो यहाँ तक देख लिए मतलब वीडियो पसंद आई है तो वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाना क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मैं लाता रहता हूँ साथ में लाइक का बटन भी दबाना और हाँ अपने जो नए नए ब्लॉगर्स दोस्त हैं उनके साथ वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो भी अपना सेटअप इतना आसानी से बना सकें सो so, मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए राम राम